ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಸಭಾ ಹಕೀಂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೋವು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೋಬಹುದಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೋವಿಲ್ದಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಏನಿದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನೇನು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಜೈನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಿ ಗೀವ್ ದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬರೋ ವೀಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ನೂರಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸು ತಲೆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಬಾ ಗ್ಲೂಟಮೇಟ್ ಅಂತನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯುವರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾವು ತುಂಬ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆದನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆ
ಇವಾಗ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇಂಥ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಟ್ರಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಸ ಈ ವಸ ಇನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅವರು ವಾಲಂಟರಿ ಇದನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಶಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಟ್ರಮರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಝೀರೋ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಹೋದ್ವಿ ಈಗ ಟ್ರಮರ್ಸ್ನ ಝೀರೋ ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರೋ ಥೆರಪಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಅದು ಯಾರತ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ದಟ್ಸ್ ಅ ರೇಜ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ನಡೀಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೀಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಪಾದ ಅವ್ರು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಮನೇಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ನಡ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈಗ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದೋಸೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಅವರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಅದೇ ಥರ ಆಯಿತು ತುಂಬ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಥರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವರು ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಟ್ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಈಗ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೊಸ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಶಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಡೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೇ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಫುಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಡೇ ಈ ಒಳಗಡೆ ಗಾಬಾ ಅಂತ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶಿವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದರ್ಶನ ಅದನ್ನು ಆ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬೇರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ನು ಸ್ಲೀಪ್ ಎರಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟ್ರಮರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಸಟನ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಸಮ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮೈನರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಡೈಟ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈಗ ಟು ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಬಂದರೂ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇತ್ತೇನು ಈ ಎಚ್ ಬಿ ಒನ್ ಸಿ ಈಗ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದು ಈಗ ಈಗ ಹೀ ಸೊನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಮೀ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಈ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್ ಡೈಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪದ್ಮ ಪಲ್ಲವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಓಬೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪದ್ಮ ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ತು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮ ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನದು ನೇಟಿವ್ ಬಂದು ಮಂಡ್ಯ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನೇಸ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಆರ್ತು ಸರ್ಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಓಡಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾವ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಅನೇಸ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡೇ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ನೋ ಯೂಸ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಅಂತ
ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾನಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಪಿನೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ and he was suffering it from for from, from past uh, 17 years okay adre 7 years inda helod kashta aagtittu but adanna 8 days nalli we were able to recti namo maadvi adu immune therapy idinalli we used immune therapy and adre same master check up nalli we were able to identify yen maadide anta then adanna immune therapy nalli varti hogi address maadide then afterwards avu nintkolike balance maadak aagtirala illa adu nintkolu ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಡಿಮ ಆಯಿತು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗೇ ತಗೋಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಆಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆನೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ನನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೂಡ ಈ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಯೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆ ಇದು ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆ ವಾತಾವರಣನೇ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ರೈಟ್ ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿಯವರು ಬರುವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ತಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಫಿಬ್ರೋಮಾಲಜಿಯ ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಬ್ರೋಮಾಲಜಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪೇನ್ಗೆ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೇನ್ಗೆ ಸ
ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದು ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀವೇನೆ ಆನರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಖರ್ಚಾದರೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾ ಪರಿಫರಲ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ನಡ್ಡ ಈಗ ಆಚೆ ಬಂದರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಲು ಜುಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ನೋವು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ನಾನು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆರಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೆರಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಂಡ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತರ್ಬಿಡ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದರೆ ಇಷ್ಟೋ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ನವರು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ರಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಬ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಲಿ ಕೆನಡಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ ಜರ್ಮನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೋಲ್ಡು ಏಳು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದ್ರು ಏಳು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ರಿಸೈನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೈನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರಿಬ್ರಮಾಲಜಿ ಆಗ
ಜಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಷ